गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप यू आर इन्जॉइंग योर वैकेशन्स एंड आई गेस यू हैव रिवाइज योर नोट्स एज वेल सो इन लास्ट सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट सम पार्ट्स ऑफ आर एनवायरमेंट नाउ टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट आर एनवायरमेंट आई टोल्ड यू इन लास्ट सेशन दैट आई हैड डिवाइडेड दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड स्पेयर्स ऑफ द एनवायरमेंट types of environment we already learned like physical biological and human environment in this session we started with the spheres of environment the spheres of environment also divided in four major parts there these are atmosphere lithosphere hydrosphere and biosphere and now we describe these all one by one so let's start with the atmosphere the envelope of air that completely surrounds the earth is known as the atmosphere sabse pehle hame ye janna hoga atmosphere kehte kisko hain to aisa sphere jisme air ko rakha jata hai ya sub, uh, all kind of gases ko compile kiya jata hai these are the atmosphere the oxygen present in this atmosphere jaise sari gases ko isme rakha gaya hai to iski main jo use use hamare kaam aane wali ya use mein aane wali jo sabse zyada present gas hai that is oxygen the atmosphere extends to about 1600 km jaise ye hamari earth hai aur earth ke surface crust pe hum rehte hain iske upar 1600 km tak ye extends hai lekin जानने वाली बात है कि 99% सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही है कहाँ तक है 32 किलोमीटर तक रेस्ट ऑफ 1568 किलोमीटर सिर्फ 1% परसेंट गैसेस को कंपाइल किया हुआ है ओके नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर है ये कैसे बना है सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर है ये बनता है लेयर्स से वन बाय वन इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सम सीरीज में लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर थर्ड इज मेसोस्फेयर फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज अ ट्री माउंटेन्स ओके एंड वेयर वी लीव इन अ क्रस्ट लेयर सरफेस देयर इज आल्सो ट्री माउंटेन्स एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स ऑल आर सो दीज आर थिंग्स आर ऑन द क्रस्ट लेयर ओके सो व्हिच लेयर इज कनेक्टेड विद अस कौन सी ऐसी लेयर है जो हमारे पास है सबसे जिसमें हम रहते हैं दिस इज द ट्रोपोस्फेयर हमारे जस्ट बाद में कौन सी आती है द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर कौन सी है थर्ड नंबर पे मैसोस्फेयर एंड द आफ्टर दैट थर्मो एंड द लास्ट वन एक्सो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो लास्ट वाली है एक्सो एग्जिस्ट है ना हमेशा हम एग्जिट लिखते हैं बाहर के लिए तो एग्जिट अब देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं देर इज इन अ फर्स्ट लेयर आपको लर्न करने के लिए सबसे ईजी है इन फर्स्ट लेयर हाउ टू लर्न इट ट्रोपोस्फेयर वेयर वी लीव वेयर वी स्टे स्ट्रेटोस्फेयर वी टॉक आर अबाउट ऑलवेज स्ट्रेटोस्फेयर हैज अ ओजोन लेयर ओजोन गैस दीज आर तो दिस लेयर हैज टू स्टे अवे द ओजोन गैस और द सेव एब्जॉर्व द ओजोन गैसेज द थर्ड इज मेसोस्फेयर नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फेयर एक्सोस्फेयर इज दैट स्पेयर वेयर द सेटेलाइट्स आर वेयर द सेटेलाइट्स आर स्टे दिया इन साइड वी हैव शो दैट द किलोमीटर्स विच लेयर हैज टू कंटेन हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द अर्थ टेन किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली ट्रोपोस्फेयर टेकन द सर्फिस ऑफ द अर्थ टेन किलोमीटर अब आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फेयर टेन टू 25 किलोमीटर आफ्टर दैट मेट्रो मेसोस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर थर्मोस्फेयर 85 एंड द एक्सोस्फेयर मे बी फ्रॉम 500 टू 36,000 किलोमीटर ओके नाउ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर एक्ट एज एन इंसुलेटर द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर इज एब्जॉर्वर 
who absorb things that prevent extreme temperature variation between day and night on earth first of all what the advantage of atmosphere on the earth this is the insulator as a insulator with uh, what is the difference between the वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन डे और नाइट बिकॉज डे में जब सन निकलता है वो अपनी पूरी जो सन रेज है उसकी वो हमारे अर्थ पे आती हैं एंड आफ्टर दैट एट नाइट जब वो दूसरे पार्ट में रहता है हमारे अर्थ के तो वेरिएशन आता है हमारे डे और नाइट के टेम्परेचर में तो वो उस टेम्परेचर को मेनटेन करने का काम करता है इट एब्जॉर्व रेडिएशन सच एज मोस्ट अल्ट्रा वायलेट जैसा कि मैं आपको स्ट्रेटोस्फेयर में बता चुके हैं ओजोन लेयर के लिए तो जो ओजोन गैसेस हैं उनको एब्जॉर्व करने का काम करता है एटमोसफेयर द थर्ड इज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर अफेक्ट्स द वेदर जितना भी इवेपरेशन से जो भी हम जो भी हमारा वाटर है वो इवेपरेट होता है और वाटर वेपर्स बनते हैं उनसे जो चेंजेस आते हैं या अफेक्ट पड़ता है वेदर में दैट इज ऑल्सो द थीम ऑफ द एटमोसफेयर द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्व द हीट एंड इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट व्हिच वन इज इन आर एटमोसफेयर एज अ गैस सो इट इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर द photosynthesis and by the photosynthesis we all know the plants use their uh, energy to make food atmosphere topic is completed now we talk about the lithosphere this is very important sphere on the earth the outermost layer of the earth is known as lithosphere first of all we should understand what is the lithosphere so here we know outermost layer of the earth our earth has three main layers so outer most most which one jo hamari sabse bahari layer hai earth ki jis pe hum abhi hain this is called as a outer most layer so meaning of the lithosphere is litho is a greek word that means is rocks so sphere lithosphere means is spheres of rocks to understand this topic very well i will uh, i would define it in many parts in points so we should start there it is composed of many layers these are as follows by the diagram firstly understood what is the innermost part is called as a core the middle part is called as a mantle and the last one or can we say the outer part of the earth is called as a crust so let's start from the core it is a innermost part it is a center part of the earth it is located at the center of the earth ye bilkul madhya ka bhag hai center ka bhag hai hamare earth mein next is it is the innermost part of the earth aur ye sabse andaruni innermost means sabse andar ka part hai its diameter is iska diameter kitna hai 7000 किलोमीटर द डायमीटर आप जानते हैं जैसे आपने कोई सर्कल बनाया और उसका डायमीटर सेंटर से पूरे जो सेंटर से लेके अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ दैट सर्कल ओके इट इज रिच इन आयरन एंड निकल इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आयरन लोहा एंड निकल इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट इनर कोर आउटर कोर इसको हमने मेन टू वैसे तो हमारे तीन ही पार्ट है कोर मेंटल और क्रस्ट लेकिन कोर को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इनर कोर और आउटर कोर इनर कोर जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है हमारे अर्थ का और आउटर कोर जो उसके ऊपरी उप, पार्ट है जो उसके ऊपर का हिस्सा है इनर कोर हैज अ रेडियस रेडियस भी आप जानते हैं अगर किसी सर्कल के बीच में हम एक डॉट रखते हैं और वहां से उस डॉट से लेके जो हमारा सर्कल है वहां तक की लेंथ को रेडियस कहा जाता है तो द इनर कोर रेडियस इज 1220 किलोमीटर एंड आउटर कोर रेडियस इज 2250 किलोमीटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोर का सो मेन पार्ट इसका क्या है सबसे पहले समझने वाली चीज है कि ये हमारा सब अर्थ का सबसे इनर पार्ट होता है इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इनर एंड आउटर इसका डायमीटर होता है सेवन थाउजेंड किलोमीटर 
और इसका रेडियस होता है इनर का ट्वेल्व हंड्रेड टू ट्वेंटी एंड द आउटर का टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इट इज इम्पॉर्टेंट एंड ये ऐसी लेयर है जिसने कंप्राइज कर रखा है एटी थ्री परसेंट ऑफ द अर्थ इट इज द लेयर दैट कवर्स द कोर मेंटल लेयर कौन सी लेयर है जिसने कोर को कवर कर रखा है ओके इट कंप्राइज अबाउट एटी थ्री परसेंट इसने पूरे अर्थ का जब सपोज कि हमारे अर्थ का पूरा जो डायमीटर है वो हंड्रेड परसेंट है पूरा जो वॉल्यूम है वो हंड्रेड परसेंट है तो हंड्रेड परसेंट में से सिर्फ एटी थ्री ले रखा है मेंटल लेयर ने और बाकी ट्वेंटी सेवन में जो रेस्ट ऑफ है कोर और क्रस्ट दोनों लेयर्स हैं सॉरी सेवनटीन परसेंट में बाकी क्रस्ट एंड कोर लेयर्स है दिस वन ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल आउटर मेंटल हैज द डेप्थ इसकी डेप्थ के गहराई कितनी है 670 किलोमीटर एंड इनर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम 670 सेवेंटी टू ट्वेंटी किलोमीटर्स द लास्ट वन क्लियर इज द क्रस्ट इट इज टू इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज हम इसी पे रहते हैं हमें हाइड्रोस्फेयर भी इसी पे मिलता है एटमोसफेयर भी यहीं पे है सो दिस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर दिस इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो अर्थ की सबसे ऊपरी परत है जो हमें दिखती है दिस इज कॉल्ड एज अ क्रस्ट लेयर इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट हमने इसको भी टू पार्ट में डिवाइड कर किया हुआ है बट देयर इज डिफरेंस बिकॉज हमारा कोर में भी इनर एंड आउटर था मेंटल में भी इनर एंड आउटर था बट क्रस्ट में है ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट बाय द नेम यू अंडरस्टूड वेरी वेल द क्रस्ट अंडर द ओशियन हमारे ओशन के नीचे भी कहीं चाहे कितना भी गहरा ओशन क्यों ना हो एक लेयर के बाद जाके एक लेंथ के पास जाके डेप्थ के बाद एक लेयर आएगी ही अर्थ की दैट लेयर इज क्रस्ट इज कॉल्ड एज अ ओशियनिक क्रस्ट और इसकी थिकनेस मैक्सिमम कितनी हो सकती है फाइव टू टेन किलोमीटर्स नाउ वी कम टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट द क्रस्ट अंडर द कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट में भी हम रहते हैं वी हैव नो सेवन कॉन्टिनेंट्स तो दैट ऑल द क्रस्ट लेयर्स आर कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट्स थिकनेस इज ट्वेंटी टू सेवेंटी किलोमीटर्स नाउ वी टॉक अबाउट द क्रस्ट की क्रस्ट से हमें मिलता क्या है देर इज अ सियाल एंड सीमा दीज आर द मिनरल्स नेम एक्चुअली सियाल इज अ मेक बाय द टू स्पेसिफिक मिनरल्स दीज आर द सियाल एंड सीमा इज अ सियाल इज मेड बाय द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट इज कम्पोज आउटर लेयर में हमें दो मिलते हैं एक सियाल मिलता है एक सीमा मिलता है तो सियाल क्या है विच इज मेड बाय द सिलिकन एंड एल्यूमिनियम मिनरल्स और मटीरियल्स दिस इज कॉल्ड एज अ सियाल इसको हम कम्बाइन करके क्या बोलते हैं सियाल एंड द सेकेंड वन इज सीमा द लेयर बिलो द सियाल सियाल जो है सिलिकन और एल्यूमिनियम की लेयर के अंदर नीचे एक लेयर और होती है दिस इज कॉल्ड एज द सिलिकन एंड मैग्नीशियम सो दिस इज कॉल्ड एज अ सीमा सो और आर यू अंडरस्टैंड सियाल एंड सीमा द सियाल इज सिलिकन एस आई से सिलिकन हो गया एंड ए एल से एल्यूमिनियम एंड देयर इज एस आई से सिलिकन एंड एम ए से मैग्नीशियम ओके नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ लिथोस्फेयर अब हम बात करते हैं लिथोस्फेयर से हमें एडवांटेजेस क्या हैं आप तो रोज ही देखते हैं है ना डेली वी सी सो वी टॉक अबाउट द पॉइंट वाइज द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स ऑयल्स कोल फाउंड इन इट सबसे पहली चीज़ क्या है हमें यहाँ से क्या मिलता है मिनरल्स मिलते हैं आयरन गोल्ड सिलिकन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फॉस्फोर वट एवर काइंड ऑफ मिनरल्स कोल मिलता है ऑयल्स मिलते हैं नेक्स्ट इज द इट हैज़ द फॉरेस्ट ऑन द अदर लैंड हमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स मिलते हैं फॉरेस्ट मिलते हैं सेकेंड इज इट गिवज अस लैंड फॉर मेकिंग हाउसेज फैक्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर और हम लैंड पे ही तो सारे अपने हाउसेज फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स और जो एग्रीकल्चर करते हैं तो ये हम कहाँ करते हैं लिथोस्फेयर पे सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लिथोस्फेयर आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज टू लास्ट स्पेयर नाउ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोस्फेयर हाइड्रो ऑल ऑफ यू नो वॉट इज द वॉटर है ना सो वॉटर मीन्स हाइड्रो है ना so hydro is that's why there is name also like water compiled क्या है mixture किस चीज़ का है 
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सो इसीलिए इसको हम हाइड्रोस्फेयर भी कहते हैं ओके बिकॉज द टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन में मेक द हाइड्रोजन सॉरी वाटर सो दैट्स वाई वी कॉल दिस स्पेयर एज अ हाइड्रोस्फेयर ऑल्सो पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस कवर्ड विद द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द ओशन लेक्स रिवर्स एंड एक्सेट्रा हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे जो अब हम ग्लोब में भी देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसके लगभग सेवेंटी वन परसेंट पे वाटर है हाइड्रोस्फेयर है और ट्वेंटी नाइन परसेंट पे हमारा क्या है अर्थ है कॉन्टिनेंट्स हैं है ना तो so now we talk about the hydrosphere 71% of total surface of the earth is covered by the water 71% हमारा कैसे कम्बाइंड है कवर्ड है वाटर से and these all kind of water bodies like ocean seas well uh, bays rivers lakes these all are count in a hydrosphere water is essential for life essential means necessarily जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दैट इज़ कॉल्ड इसेंशियल सो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ वाटर क्या है बहुत ज़रूरी है हमारे जीन जी, हमारे जीने के लिए जीवन के लिए अंडरग्राउंड वाटर इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर है ना अंडरग्राउंड वाटर भी है जैसे हम वेल है है ना वेल को हम क्या करते हैं डिगिंग करते हैं एक्सकवेशन करते हैं देन वॉट वी फाउंड वी फाउंड द अंडरग्राउंड वाटर सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर इट मीन्स कि जहाँ भी कहाँ कहीं हमको पानी मिलता है बाय द नेचुरल वे दिस इज़ कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्फेयर रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द हाइड्रोस्फेयर हमें पानी जो हाइड्रोस्फेयर है हमारी वाटर बॉडीज है उनको पानी मिलता कहाँ से है वेयर दे फ्रॉम गेट द वाटर फ्रॉम द रेन नाउ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेज एडवांटेजेज हमको बहुत ईजी हैं लाइक दीज आर द सो ईजी टॉपिक हाइड्रोस्फेयर दिस इज द एलेक्जायर ऑफ लाइफ ये हमारे जीने के लिए बहुत खजाने की तरह है महत्वपूर्ण है एलेक्जायर मीन्स बहुत ट्रेजर खजाना बहुत महत्वपूर्ण होना किसी चीज़ का ओके नेक्स्ट इज वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ये हमारे सारे जितने भी लाइफ uh, फॉर्म्स हैं चाहे वो एनिमल्स हों प्लांट्स हों बर्ड्स हों एनी ह्यूमन बींग्स हों इंसेक्ट्स हों सबके लिए नेसेसरी है वाटर वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग वी ऑल नो दीज आर डेली वी डू दीज थिंग्स है ना इट इज़ जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी ग्रो करने में दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम पानी से बनाते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रो ओके द हाइड्रो मीन्स आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सो नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट स्पेयर दिस इज द बायोस्पेयर इन ईजी फॉर्म वी कैन से कि जब हम सारे स्पेयर्स को मिला देते हैं और उनके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी लाइक लिथोस्फेयर जो हमारा अर्थ का है एटमोसफेयर एयर है हाइड्रोस्फेयर वाटर है और उसके साथ साथ बायोस्फेयर मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट्स ह्यूमन बींग्स ये सब मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं सो बायो मीन्स लाइफ फॉर्म बायोस्फेयर इज अ स्पेयर ऑफ लाइफ इसको किस नाम से और जानते हैं हम स्पेयर्स ऑफ लाइफ इट इज़ द जोन वेयर एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर मीट ये एक ऐसा जोन भी कहलाता है जहाँ पर ये सारे जो स्पेयर्स हैं वो मिलते हैं एक जगह पे। एडवांटेजेस ऑफ बायोस्पेयर इज इट इज़ द डवेलिंग प्लेस डवेलिंग मीन्स होता है रहना ओके लीविंग सो इट इज़ द डवेलिंग प्लेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ ये ऐसा स्पेयर है जहाँ सारे स्पेयर्स एक साथ मिलके रहते हैं इट मेक्स द प्लान प्लानट अर्थ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लानट्स इन द यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लानट हैं यही स्पेयर ऐसा ऐसा है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ uh, है वो डिफरेंट प्लानट में काउंट किया जाता है दिस इज़ द जोन विच सपोज लाइफ और ये एक ऐसा जोन है जो कि लाइफ को जीवन को सपोर्ट करने का काम करता है सो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इसके साथ ही आई विल अटैच द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी सो यू कैन आस्क मी थैंक यू and have a good day